ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீயில் தமிழ் செகண்ட் பேப்பர் தமிழ் இரண்டாம் தாள் எக்ஸாம் எழுது எழுதுறத குறித்து தானே சில காரியங்களை சொல்ல போகிறேன் அதில் பிரிவு ஒன்று பகுதி மூன்று இல்லையா பகுதி ஈ இல்லாட்டா பகுதி மூன்று பிரிவு ஒன்றில் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் அதை ரொம்ப எளிதாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த சேனல் பார் மேக்ஸ் அண்ட் டமிழ் அதனால் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கறது மட்டுமல்லாது எது மேக்ஸும் மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனலுக்குள்ளே போனால் மேக்ஸினுடைய டேர்ம் த்ரீக்குரிய அத்தனை சாப்டர்ஸையும் நீங்கள் பார்க்குறான் அல்ஜிப்ரா கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி மின்சுரேஷன் ப்ராபிலிட்டி எல்லா சாப்டர்லையும் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லேயும் அதிகபட்சமான சம்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போய் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறந்துடாதீங்க மேக்ஸும் கற்றுக் கொடுக்குறோம் தமிழும் கற்றுக் கொடுக்குறோம் சரி பார்க்கலாமா நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ தமிழ் இரண்டாம் தாள் ஒரு மாதிரி வினா தாள பிரிவு ஒன்று பகுதி மூன்று பகுதி மூன்று என்ன இருக்கும் சுருக்கமான விடை ஓகேயா மொழி பயிற்சி அதில் ஒரு பத்து கேள்விகள் இருக்கும் அது எல்லாம் கம்பல்சரி கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் பத்து கேள்விகளுக்கும் அது என்னென்ன கேள்விகள் பிள்ளைங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு கண்ணோட்டம் மாதிரி உங்களுக்கு கண்ணோட்டம் மாதிரி ஒரு பத் பத் பத்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒரு பதினைந்துக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு மார்க் கொஸ்டின்ஸை நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன் எழுதி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு இதை படிய நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் படித்தா எக்ஸாம் தமிழ் டூவில் இந்த சுருக்கமான விடையடி பகுதி மூன்று எளிதாக நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் அட்டன் பண்ணிடலாம் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு சொற்றொடர் உருவாக்குங்க சொற்றொடர் உருவாக்குங்க ஒரு சொற்றொடர் கொடுத்துருவாங்க இது பேஜ் அறுபத்தாறு டேர்ம் த்ரீ உங்கள் தமிழ் புக்கில் என்ன என்ன இருக்குதோ அதுக்குள்ளே இருந்தே நான் உங்களுக்கு மொழி பயிற்சி இருக்கிற காரியங்களை உங்களுக்கு நான் எழுதி போட்டுருக்குறேன் சொற்றொடர் உருவாக்க பசுமர தாணி போல தமிழ் ஆசிரியர் எனக்கு உரைத்த அறிவுரை பசுமர தாணி போல என் மனதில் பதிந்தது ரெண்டாவது அத்தி பூத்தாற்போல் பல மாதங்களுக்கு பிறகு அத்தி பூத்தாற்போல் மழை பெய்தது பல மாதங்களுக்கு பிறகு அத்தி பூத்தாற்போல மழை பெய்தது பக்கம் அறுபத்தி ஆறு பக்கம் அறுபத்தாறில் போனால் பசுமர தாணி போல அத்தி பூத்தாற்போல செந்தமிழும் சுவையும் போல உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல மழை முகம் காணா பயிர் போல இத மாதிரி எல்லாருக்கும் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சொற்றொடர் உருவாக்க எழுதியிருக்கேன் மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க படிச்சுக்கோங்க ஓகேயாமா இரண்டாவது எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தி சொற்களை கண்டுபிடிக்க எழுத்துக்க ஜம்புள் இங்கிலீஷில் என்னது ஜம்புள் வேர்ட்ஸ் அப்படி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க எனி நேம் தமன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எனி நேம் தம அதை எப்படி எழுதலாம் முறைப்படுத்தி எழுதலாம் மனித நேயம் தான் சரியான ஒரு வார்த்தை இது நம்ம இப்படி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்க எழுத்துக்களை சரியா நம்ம என்ன எழுதுறோம் மனித நேயம் அடுத்தது ரெண்டாவது தை விது கபுன் இருக்கு புது கவிதை இது நீங்க பக்கம் அறுபத்தி ஏழுல போய் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு மூன்று வார்த்தைகள் எழுதிப்பட்டிருக்கேன் மூன்றாவது டுசி காட் இன் ஸ்பே அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு காஞ்சி பட்டு அப்படிங்கிறது சரியா அதை முறைப்படுத்தி எழுதுனா எப்படின்னு தான் காஞ்சி பட்டு இன்னும் இரண்டு இருக்கு நீங்க அதை புக்கை பார்த்து நீங்க சரியான வார்த்தை என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க மூன்றாவது வினை பகுதிகளை எச்சங்களாகவும் உற்றாகவும் மாற்றுக இதுவும் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் கொடுத்துருக்கேன் பக்கம் அறுபத்தி ஏழில் இதுவும் இருக்குது வினை பகுதிகளை எச்சங்களாக முற்றாக மாற்றுக எப்படி செல்லுனா சென்றாள் காணா கண்டு உரை உரையாடினாள் போ போனாள் திரும்பு திரும்பினாள் இப்படி என்ன செய்யணும் எழுது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுதா தமிழ் இரண்டாம் தாளில் பகுதி மூன்றில் எப்படி எப்படி கேள்விகள்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தொகை சொற்களே எழுதுகிறேன் தொகை சொற்கள்ங்கிறது நிறைய இருக்குது நான் உங்களுக்கு டேர்ம் த்ரீ உங்கள் புக்கில் இருக்கிறதே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் பக்கம் அறுபத்தி ஏழு பேஜ் சிக்ஸ்டி செவன் மூவேந்தர் மூவேந்தர்னா யார் சேரர் சோழர் பாண்டியர் அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க தொகை சொற்கள் எழுது மூவேந்தர்னு கொடுத்துட்டா நீங்கள் என்ன எழுதணும் சேரர் சோழர் பாண்டியர் நாட்படை யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை காலாட்படை நாட்படை யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை காலாட்படை நாட்டிசை கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இருமை இம்மை மருமை ஓகே ஐந்தாவது பொருத்தமான நிறுத்த குறியீடுக பொருத்தமான நிறுத்த குறியீடுக அப்படின்னா என்னது இது முற்றுப்புள்ளி இது முற்றுப்புள்ளி கால் புள்ளி அரை புள்ளி முக்காட்புள்ளி இது வந்து உணர்ச்சி 
உணர்ச்சி உணர்ச்சிக்கு நம்ம போடுவோலே அது அப்புறம் வினா அப்புறம் இது ஒற்றை மேற்கோள் இது ரெட்டை மேற்கோள் புரிஞ்சிச்சாமா இது எப்படி இங்கிலீஷ் வச்சிடும் ஃபுல் ஸ்டாப் கமா செமி கோலன் கோலன் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி கொஸ்டின் மார்க் இன்வெர்டட் கமாஸ் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் பொருத்தமான நிறுத்தக்கூடிய நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் இயல் இசை நாடகம் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது தமிழ் இதில் என்னது இயலுக்கு அப்புறம் ஒரு கமா இசைக்கு அப்புறம் ஒரு கமா அது ஒரு காற்புள்ளி ஒரு காற்புள்ளி இயலுக்கு அப்புறம் ஒரு கமா இசைக்கு அப்புறம் ஒரு கமா நாடகம் என்னும் முப்பொருவிலை கொண்டது தமிழ் இங்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஃபுல் ஸ்டாப் இது பக்கம் அறுபத்தி ஆறு பேஜ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டேர்ம் த்ரீ தமிழ் புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்தது ஒலி மரபு பிள்ளைகளை திருத்துக மொழியை ஆழ்வோம் அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் பே பக்கம் நாற்பத்தி நாலில் இந்த ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே இருக்கும் பக்கம் நாற்பத்தி நான்கு ஒளி மரபு பிழைகளை திருத்துக என்னது ஆந்தை ஆந்தையினுடைய ஒலி பறவை விலங்குகளுடைய ஒலி எப்படிலாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று போல சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா அதை எப்படிலாம் சொல்லுவோம் ஆந்தை என்ன சொல்லுவோம் ஆந்தையினுடைய சவுண்டு அதனுடைய சவுண்டு எப்படி சொல்லுவோம் ஆந்தை அலரும் மயில் அகவும் சேவல் கூவும் காகும் கரையும் இந்த சேவல் கூகும் சேவல் கூவும் அதை நல்லா கவனிங்க ஆந்தை அலரும் மயில் ஆகவும் சேவல் கூவும் காகம் கரையும் நரி உலையிடும் நாய் குறைக்கும் யானை பிளிரும் குதிரை கணைக்கும் நரி உலையிடும் நாய் குறைக்கும் யானை பிளிரும் குதிரை கணைக்கும் இது வந்து அதனுடைய சவுண்டு ஒலி மரபு பிழைகளை திருத்துக அடுத்தது பெயர் மரபுகளை திருத்துக இது வந்து எப்படின்னா யங் ஒன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்ப நாய் நாயினுடைய இளமை பெயர் நாயினுடைய இளமை பெயர் நாயினுடைய யங் ஒன்ஸ் அதனுடைய பெயர் அதை எப்படி சொல்லுவோம் நாய் குட்டி கோழியினுடைய அந்த இளமை பெயர் கோழி குஞ்சு பூனை குட்டி சிங்க குருளை ஆட்டுக்குட்டி யானை கன்று அணி பிள்ளை புரிஞ்சிச்சா அந்த ஒரு தடவை சொல்றேன் நாய் குட்டி கோழி குஞ்சு பூனை குட்டி சிங்க குருளை ஆட்டுக்குட்டி யானை கன்று அணி பிள்ளை எட்டு மறுநாள் வீட்டுக்கு வருவதாக முரளி கூறினார் இதை நேற்கூற்றாக மாற்றணும் மறுநாள் வீட்டுக்கு வருவதாக முரளி கூறினார் அதை எப்படி நேராக டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்கும் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு படிக்கிறோம்ல அதுதான் இப்போ இது இன்டைரக்டில் இருக்கு இல்லையா இதை டைரக்டாக எழுத சொல்லுவாங்க நேர்கூற்று நேர்கூற்று எப்படி சொல்லியிருப்போம் மறுநாள் வீட்டுக்கு வருவதாக முரளி கூறினத நாளைக்கு வீட்டுக்கு வருவேன் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வருவேன் என்று முரளி கூறினார் அவ்வளோதான் நேர்கூற்றாக எழுதும்போது நாளைக்கு வீட்டுக்கு வருவேன் என்று முரளி கூறினார் சரி ஒன்பது தென்னாட்டு பர்நாட்சா என்று அறிஞர் அண்ணாவை புகழ்கிறோம் என்று ஆசிரியர் கூறினார் இதை எப்படி மாற்றணும் அயற் கூற்றாக இது நேர்கூற்றா இருக்கு தென்னாட்டு பர்நாட்சா என்று அறிஞர் அண்ணாவை புகழ்கிறோம் என்று ஆசிரியர் கூறினார் இது அயற் கூற்றா எப்படி மாற்றுவீங்க தென்னாட்டு பர்நாட்சா என்று அறிஞர் அண்ணாவை புகழ்வதாக ஆசிரியர் கூறினார் புரிஞ்சிச்சா தென்னாட்டு பர்நாட்சா என்று அறிஞர் அண்ணாவை புகழ்வதாக ஆசிரியர் கூறினார் சரி பத்து பத்து வந்து பிற மொழி சொற்களை தமிழாக்குங்க பிற மொழி சொற்களை தமிழாக்கணும் பிற மொழி சொற்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மார்னிங் நாஸ்டாவுக்கு இரண்டு தோசைகள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டான் இதில் என்ன இருக்கு மார்னிங் பிற மொழி சொல் நாஸ்டா பிற மொழி சொல் ஹோட்டல் அதுவும் பிற மொழி சொல் இதை எப்படி எழுதணும் தமிழாக்கத்தில் எழுதணும் மார்னிங்க்கு என்னது காலை நாஸ்டாங்கிறது என்னது சிற்றுண்டி ஹோட்டல்ங்கிறது என்னது உணவகம் காலை சிற்றுண்டிக்கு இரண்டு தோசைகள் உணவகத்தில் சாப்பிட்டான் ஒரு பத்து இது இருக்கு இன்னும் ஒரு நான்கு ஐந்து உங்களுக்கு எழுதி போட நிச்சயமா தமிழ் டூ எக்ஸாமுக்கு இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதினொன்று ஓமையை உருவகமாக மாற்று மலர் அடி மலர் அடினா அடி மலர் அவ்வளோதான் உருவகத்தை ஓமையாக மாற்றுகிறார் விழி கயல் விழி கயல் கொடுத்தா கயல் விழி அப்படின்னு எழுதுகிறார் மரபு தொடர்களுக்கு பொருள் எழுதுகள் ஆயிரம் காலத்து பயிர் அப்படின்னு கொடுத்தா நீண்ட காலத்திற்கு கூறியது முதலை கண்ணீர் அப்படின்னா பொய் அழுகை ஆகாய தாமரைனா இல்லாத ஒன்று மரபு தொடர்களுக்கான பொருளை அறிகிறோம் இது நிறைய இருக்கு நாங்கள் நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு மூன்று தான் எழுதியிருக்கிறேன் இது எவ்வகை தொடர் பதினான்கு இது எவ்வகை தொடர் திருவள்ளுவர் திருக்குல திருக்குறளை இயற்றினார் இது வந்து ஒரு சாதாரண தொடர் செய்தி தொடர் எங்கே செல்கிறாய் கொஸ்டின் வந்திருக்கு வினா அப்போ வினா தொடர் 
ஐயோ முள் மூன்றாவது ஐயோ முள் குத்தி விட்டதே அப்படி ஆச்சரியமா ஒரு இதா சொல்றது இல்லையா அது உணர்ச்சி தொடர் கவனமாக படி அப்படி கட்டளை கொடுக்குறோம் இல்லையா கவனமாக படி கட்டளை தொடர் வயலில் ஆடுகள் மேய்ந்தில மேய்ந்தனன்னு சொல்லுவோம் இது மேய்ந்தில அப்போ எதிர்மறை தொடர் அப்புறம் பதினைந்து இரு பொருள் தருக இரு பொருள் தருக நிறைய இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐந்தே ஐந்து எழுதியிருக்கேன் அல்லுனா இருள் வறுமை அல்லுனா இருள் வறுமை உழுவை புலி புலி மீன் வகை உழுவைனா புலி மீன் வகை பிணி நோய் துன்பம் மனை எப்படி சொல்லலாம் வீடுன்னு சொல்லலாம் மனைவின்னு சொல்லலாம் மனை வீடு மனைவி திங்களை எப்படி சொல்லலாம் நிலவு மாதம் திங்களை நிலவுன்னு சொல்லலாம் மாதம் அப்புறம் பதினாறு இலக்கண குறிப்பு தருக தொடுவானம் அது இலக்கண குறிப்புக்கு தொடுவானம் வினை தொகை மூன்று காலங்கள் எதிர்காலம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் தொடுகின்ற வானம் தொடுகின் தொட்டவானம் தொடுகின்ற வானம் தொடும் வானம் அப்படி மூன்று காலத்திலே வந்தாது வினை தொகை ஏன்னா உங்கள் புக்கில் வினை தொகை நிறையா இருக்குது அப்புறம் பயங்கிளி பசுமை பிளஸ் கிளி பண்பு தொகை இந்த வினை தொகையும் பண்பு தொகையும் உங்களுக்கு டேர்ம் த்ரீ புக்கில் இருக்குது அதனால் இலக்கண குறிப்பு தருகையில் உங்களுக்கு தொடுவான் இந்த மாதிரி வினை தொகை பண்பு தொகை உதாரணத்துக்கு ஒன்றே ஒன்று தொடுவானம் வினை தொகை மூன்று காலத்தில் வருது பைங்கிளி பிரிக்கும் போது மை பசுமை பிளஸ் கிளி பண்பு தொகை ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பதினாறு வகையான ஒன்பாடை நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தரோவாக படிச்சுக்கோங்க நிச்சயமாக தமிழ் டூ எக்ஸாமை சுருக்கமான விடையளி மொழி பேச்சு நீங்கள் நல்லா எக்ஸாம் என்ன செஞ்சிடலாம் எழுதிடலாம் உங்கள் சேனலை உங்களுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோஸ் கிடைக்க வெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க